Kelung. Welcome back to Siju's Global Business Club once again. So it's my pleasure to introduce this not an introduction in a way, but I'm so happy to discuss about this project again once again with you. Cryptocurrency. Cryptocurrency industry like the water yadrishya matana yanati put the gilum yanana e uru industry as other in a kurchum. It in Lola development kurchum highly excited on other than ക്രിപ്റ്റോകറൻസി എന്താണ് എന്നും അതിൻ്റെ നമ്മളെപ്പോലുള്ളൊരു സാധാരണക്കാരന് ഇതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് എന്താണ് എന്നും വളരെ ക്യൂരിയസ് ആയിട്ട് അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്തപ്പം ദൈവം നിർവഹിച്ച് ഈ ക്രിപ്റ്റോകറൻസി മേഖലനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണ തരുന്ന ഒരു വീഡിയോസും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ക്രിപ്റ്റോകറൻസി എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇൻ മലയാളം എന്നുള്ള ഒരു ഹെഡിംഗ് ആണ് ഞാൻ കൊടുത്തത് ഇതിൽ എന്താണ് ബിറ്റ്കോയിൻ എന്ന് ഇതിൽ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊരു വർഷം മുമ്പുള്ള ഒരു പോസ്റ്റാണ് ഏകദേശം അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് വ്യൂവേഴ്സ് അതിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിനുശേഷം വന്നിട്ടുള്ളതെല്ലാം ഇന്ന് ബിറ്റ്കോയിൻ ഒരു മാധ്യമമായി കരുതിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന പല പ്രോജക്റ്റുകളെയും കുറിച്ചുള്ളതാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ തന്നെ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് വീഡിയോസ് വേറെയുണ്ട് പക്ഷെ അതെല്ലാം പർട്ടിക്കുലർലി ഒരു വേറൊരു ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിനെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ വീഡിയോസ് ആണ് മലയാളത്തിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുക ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ഇൻഡസ്ട്രീനെ കുറിച്ച് ഒരു കോമൺ അവയർനെസ് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ എന്നെ ഞാനെന്തൊരു സാധാരണക്കാരൻ ആദ്യം ഈ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് എക്സ്പോസ്ഡ് ആയപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ കൂടി കടന്നുപോയ സംശയങ്ങളും മറ്റുമാണ് ഇന്ന് ചർച്ച ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏകദേശം കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി രണ്ടായിരത്തോളം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മണിക്കൂറുകളോളം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചില രാത്രികൾ പകലാക്കിക്കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയെടുത്ത കുറച്ചധികം കാര്യങ്ങൾ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ഇൻഡസ്ട്രിയെ കുറിച്ചുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം ഇനി വരുന്ന ഒരു യുഗം വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു മാസിഫ് ടെക്നോളജിയാണ് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജി ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജിയുടെ ആദ്യ ഉപഭോക്താവാണ് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജിയുടെ ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് യൂസറായി മാറുന്ന ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ഇൻഡസ്ട്രി എന്താണ് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി എന്നതിനെ കുറിച്ച് വിക്കിപീഡിയ കൊടുക്കുന്ന എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് ഈ കാണുന്നത് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ഇസ് എ ഡിജിറ്റൽ അസെറ്റ് designed to work as a medium of exchange using cryptography to secure the transactions and to control the creation of additional units of the currency cryptocurrency endu parayathu value transfer nalla oru medium aanu a medium create cheyyanathu digital asset ennalla oru category il aanu ennaanu idinu uddeshikkam it's a medium of exchange medium of exchange nu parayumbo nammal manasilakkunna oru sathyam money adallengil currency endu parayathu oru medium of exchange aanu എന്തെങ്കിലും വാല്യൂബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കമോഡിറ്റിക്കോ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനോ എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയി പരസ്പരം മ്യൂച്വലി എഗ്രി ചെയ്തുകൊണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന വാല്യൂ ട്രാൻസ്ഫറൻസ് മോഡാണ് ഒരു വാല്യൂ കാൻ ട്രാൻസ്ഫർ എന്നുള്ളൊരു എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ് കറൻസി അഥവാ മണി എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇതൊരു കമോഡിറ്റി ആയിട്ടോ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ടോ ഇവല്യൂഷൻ വിധേയമായിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനമായിട്ടോ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല ജനിച്ചു വീഴുമ്പോൾ തന്നെ പണത്തെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നുണ്ട് പണം നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനാൽ തന്നെ അതൊരു കമോഡിറ്റി ആയിട്ട് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റോട് ഒരിക്കലും നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയാൽ അറിയാം വാട്ടർ സമ്പ്രദായം മുതൽ ഇന്ന് മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പേപ്പാൽ വരെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം കറൻസിയുടെ ഓരോ ഇവല്യൂഷണറി സ്റ്റേജസ് ആണ് അപ്പോൾ ലോകം നമ്മുടെ ചുറ്റുപട്ടത്ത് ടെക്നോളജി അഡ്വാൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പല കാര്യങ്ങളും മാറി മറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പല ഇൻഡസ്ട്രികളും ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ആകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പല ഇൻഡസ്ട്രികളും ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറൻസി എന്നുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാവും അപ്പോൾ കറൻസി എന്നുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ മാറ്റമാണ് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി അഥവാ ഡിജിറ്റൽ കറൻസി ഡിജിറ്റൽ കറൻസി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഡിജിറ്റൽ കറൻസി നോർമലി ഇന്നുള്ള കറൻസികൾ ഫിയറ്റ് കറൻസി നോർമൽ കറൻസിയിൽ നിന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത് പൊതുവെ വിളിക്കുന്നത് ഫിയറ്റ് കറൻസി എന്നാണ് ഫിയറ്റ് കറൻസി ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പേപ്പാൽ ബാങ്കിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അതോ അല്ലെങ്കിൽ വെസ്റ്റേൺ യൂണിയൻ മാസ്റ്റർ വിസ എന്നിവയെല്ലാം ചെയ്യുന്ന എന്തൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് സർവീസസ് 
സതോഷി നാക്കമോട്ടോ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടുത്തുകാരനാണെന്നോ ആരാണെന്നോ അതല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒറിജിനാലിറ്റി എവിടെ അതൊരു ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണോ എന്നോ അതൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണോ എന്നോ ഒന്നും ആർക്കും എന്ന് അറിയത്തില്ല ഇദ്ദേഹം ഒരു ക്രിപ്റ്റോഗ്രാഫി ഫോറത്തിൽ ബിറ്റ്കോയിൻ്റെ ഒരു വൈറ്റ് പേപ്പർ പബ്ലിഷ് ചെയ്യും ബിറ്റ്കോയിൻ്റെ വൈറ്റ് പേപ്പർ പബ്ലിഷ് ചെയ്യും ഇതിൽ ഒരു സാധ്യത കണ്ടെത്തിയ ഒരു വിഭാഗം സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിഭാഗം ടെക്നീഷ്യൻസ് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി എന്തോസ്റ്റ് എന്തോസിയസ്റ്റുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത ഒരു ഓപ്പൺ കോഡൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് വാസ്തവത്തിൽ ബിറ്റ്കോയിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ഒരു കമ്പനി ലോകത്തില്ല ഇനി ഒരു ഓണർ എന്ന് പറയാൻ ഇന്ന് എന്ന് പറയാൻ ആരുമില്ല അതേ സ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ബിറ്റ്കോയിൻ്റെ പ്രൈസ് എത്രയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ബിറ്റ്കോയിൻ പ്രൈസ് ടുഡേ എന്ന് എന്ന് ഗൂഗിളിൽ സെലക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇന്നത്തെ ഞാൻ കാനഡയിൽ നിന്നാണ് കാനഡയിൽ നിന്നാണ് സംസാരിക്കുക കനേഡിയൻ ഡോളറിൻ്റെ കണക്ക് പറഞ്ഞാൽ മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് കനേഡിയൻ ഡോളറാണ് ഒരു ബിറ്റ്കോയിൻ്റെ പ്രൈസ് ഇന്നത്തെ പ്രൈസ് ഒരു ബിറ്റ്കോയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് പോയിൻറ്റ് ആറ് മൂന്ന് ഇന്ത്യൻ റുപ്പിയാണ് എട്ട് വർഷം മുമ്പ് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ ഇത് ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഒരു ബിറ്റ്കോയിൻ മൈൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ ഉണ്ടാകുന്ന ചിലവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം പത്ത് സെൻ്റ് ആയിരുന്നു യു എസ് എൻ്റെ അതായത് ഇന്ത്യൻ റുപ്പി കണക്ക് പറഞ്ഞാൽ ആറ് രൂപ അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് രൂപ ചെലവ് മാത്രമായിരുന്നു ഒരു ബിറ്റ്കോയിൻ മാർക്കറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള മൈനിങ് പ്രോസസ്സിൽ ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുന്നവർക്ക് അതിന് ചിലവ് വന്നിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് അതിൻ്റെ യൂസബിലിറ്റി പാർട്ട് ഒത്തിരി കയറി വന്നപ്പോൾ ഇന്ന് പല പല വിധത്തിൽ പല രീതിയിൽ ഇന്ന് ബിറ്റ്കോയിനെ വ്യക്തികൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇന്ന് അതിന് യൂസബിലിറ്റി കൂടുതലുണ്ട് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ ഒരു നൂറുകണക്കിന് പ്രൊസി പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇന്ന് ഈ കാണുന്ന ഓരോ ബ്രാൻഡുകളും ഇന്ന് ഓൾറെഡി ബിറ്റ്കോയിൻ ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് ടൂളായി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സബ്വേ ഇന്ന് ലോകം അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡാണ് സബ്വേ എന്ന് പറയുന്നത് ബിറ്റ്കോയിൻ അക്സെപ്റ്റഡ് ഹിയർ ബിറ്റ്കോയിൻ നൂറുകണക്കിന് ഇമേജുകളും നൂറുകണക്കിന് കമ്പനികളും ഓൾറെഡി ബിറ്റ്കോയിനെ ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് ടൂളായി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബിറ്റ്കോയിൻ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ആക്ട്രി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബിറ്റ്കോയിൻ ഡെൽ എന്നുള്ള കമ്പനി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ ഇന്ന് കോയിൻ എന്നുള്ള ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയുടെ യൂസബിലിറ്റി ജനകീയമായപ്പോഴാണ് ഇതിന് വാല്യൂ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റേജസിനെ കുറിച്ച് മണിക്കൂറുകൾ സംസാരിക്കാനുള്ള വിഷയമുണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി എന്നുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഒരു വ്യാപ്തിയെ കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയ സൂചന നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ലിസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്രിപ്റ്റോ കറൻസികൾ ലിസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്രിപ്റ്റോ കറൻസികൾ ലിസ്റ്റഡ് ആവാത്ത നൂറുകണക്കിന് കറൻസികൾ പൈപ്പ് ലൈനിലുണ്ട് ഇനി വരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് പല കമ്പനികളെ കുറിച്ചും മനസ്സിലാവുന്നതായിരിക്കും ഇന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചു വരേണ്ട സത്യം ഇന്ന് ലോകത്തിൽ ഇതിനോടകം എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസികൾ ഓൾറെഡി ലിസ്റ്റഡ് ആണ് സി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ഇത്രയും കമ്പനികൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ബില്യൺ യു എസ് ഡോളറിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ ഈ ചുരുങ്ങിയ ഏഴ് എട്ട് വർഷം കൊണ്ട് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ഇൻഡസ്ട്രി ഇതിനോടകം സ്വരുക്കൂട്ടി കഴിഞ്ഞു എന്ന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലായി ഒരു വർഷം മുമ്പ് ഈ പ്രോജക്റ്റിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഒമ്പത് ബില്യൺ പത്ത് ബില്യൺ ഡോളർ ആയിരുന്നു മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ ഒരു വർഷ സമയം കൊണ്ട് സംഭവിച്ച കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കും ബിറ്റ്കോയിൻ എന്നുള്ള ഒറ്റ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയുടെ മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ ഉണ്ട് ഫിഫ്റ്റി നയൻ ബില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ ഇതേരിയം എന്നുള്ള നെക്സ്റ്റ് ദ സെക്കൻഡ് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി വളരെ സ്റ്റേബിളായി പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്ന രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ഇതേരിയം എന്നുള്ള ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ഇന്ന് മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ ഫോർട്ടി ഫോർ ബില്യൺ ആണ് വിച്ച് മീൻസ് ഈ രണ്ട് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി മാത്രം അത് ക്യാഡിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് മാർക്കറ്റ് ഈ രണ്ട് മാർക്കറ്റ് ക്യാ കമ്പനിയുടെ മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ മാത്രം വിച്ച് കംസ് ഓൾ ടു ഗെതർ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ബില്യൺ ഡോളർ മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ ഒരു ബിറ്റ്കോയിൻ്റെ പ്രൈസ് ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ഡോളർ ഇതേരത്തിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഒമ്പത് ഡോളർ ഇതിനകത്തുള്ള ഏറ്റവും രസകരമായിട്ടുള്ള സത്യം അഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് നമ്മൾ ഈ മേഖലയെ കുറിച്ച്
QL マッチ。